La clase de hoy es un tema nuevo y es el sistema circulatorio o sistema de transporte. Está conformado por el corazón, los vasos sanguíneos, que son las venas y las arterias, y los capilares. ¿ok? ¿Cuál es la función de este sistema? Es transportar la sangre a todas las células y tejidos del cuerpo humano, aún en aquellos lugares donde ustedes no creen que podría llegar la sangre. ¿Quién se encarga de llevar la sangre a esos últimos rincones del cuerpo? Pues los capilares. Aparte, es quien proporciona el oxígeno que necesitan todas las células por medio de las arterias. Y como también proporciona oxígeno, también debe de haber desecho. El desecho es el dióxido de carbono. También lo recoge por medio de las venas y los lleva al corazón para volver a limpiarlo. Vamos a ver la sangre. El resto de la clase vamos a estar platicando de la sangre. Ya mañana vamos a ver el corazón. Además de oxígeno, va a transportar nutrientes y hormonas que son necesarios para los tejidos. Y va a contener al sistema de defensa del organismo, cuál es los anticuerpos. En el ser humano, el 8% de nuestro peso es sangre, un aproximado de 6 litros. Y aquí surgen unas dudas. ¿Qué cantidad de sangre se puede donar? Casi el medio litro. ¿Y cada cuándo se puede donar? En aproximadamente cada 8 semanas se puede hacer donaciones. ¿Y cuándo recupero yo ese medio litro que me quitaron al momento de donar? Lo recupero en cuestión de horas, en no más de 12 horas. La sangre, chicos, está formada por plasma y células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas? Los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas. Vamos a ver cada uno de ellos. El plasma es el líquido principal de la sangre. El 90% del plasma va a ser agua. El resto va a ser enzimas, proteínas, nutrientes, aminoácidos, lípidos, glucosa, ácido úrico y toxinas. Vamos a ver las células sanguíneas, los tres tipos, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Comenzamos con glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, únicamente contienen hemoglobina. La hemoglobina ya la habíamos visto, es una proteína que tiene forma globular que transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo, no contiene núcleo, tienen una forma de disco plano, y en el centro contienen al hierro. El hierro es un metal que tiene gran afinidad que se lleva muy bien con el oxígeno. Los glóbulos rojos se van a producir en la médula ósea de los huesos largos. Lo vimos la semana pasada, los tipos de huesos. En un proceso que se conoce como hematopoyesis. Segundo tipo de células sanguíneas, los glóbulos blancos conocidos como leucocitos. Estas sí van a tener núcleo y también se van a elaborar a fabricar por el proceso que conocemos como hematopoyesis, que sucede en la médula ósea de los huesos largos. La función va a ser proteger al organismo ante la presencia de agentes extraños al cuerpo. Existen varios tipos de glóbulos blancos. Tres. Primero, son los linfocitos. Tienen un tamaño pequeño y solamente contiene un núcleo. Después son los monocitos que tienen un tamaño ya más grande y por último son los linfocitos polinucleares. Y estos todavía se subdividen en tres, neutrófilos, basófilos y eusinófilos. Vamos a explicarlos a continuación. Les explicaré cada uno de los tipos de los glóbulos blancos, los linfocitos. Van a participar en la respuesta inmune y son de dos tipos, células T y linfocitos B. Nos vamos aquí al libro nos da la explicación de qué significa cada uno. Las células C, las células T, lo van a localizar cualquier tipo de sustancia ajena al organismo y va a generar macrófagos que los van a destruir. Y los linfocitos B son los responsables de la inmunidad activa que va a proteger al organismo contra algún tipo de antígeno y va a durar, bueno, puede durar toda la vida. ¿Por qué se llama células T y linfocitos B? Se llaman así porque se producen las células T en el timo y los linfocitos B se producen en el vaso, por eso T y B. Siguen ahora los linfocitos polo, polinucleados, esos son de tres tipos, neutrófilos, eusinófilos y basófilos. Los neutrófilos van a estar de tamaño muy grande y son muy abundantes y van a fagocitar a las bacterias. ¿Qué significa fagocitar? Comérselas, digerir, digerirlas. Los eusinófilos van a aumentar su cantidad ante reacciones alérgicas y los basófilos son escasos y su función es un poco incierta. 
pero sí se sabe que ante la picadura de cualquier animal ponzoñoso, ellos van a desencadenar una reacción en el cuerpo de inflamación en el área y de elevar la temperatura. Todo eso como misma respuesta a cuidarnos sobre esa picadura de insecto. Para finalizar, vamos a ver al último componente de las células sanguíneas que son las plaquetas. Son fragmentos de células producidas a partir de células gigantes, también en médula ósea. La función es muy importante. Se van a aglutinar, se van a juntar en las lesiones para así evitar que nos desangremos. Van a producir tromboplastina para que pueda iniciar la coagulación. Gracias a las plaquetas tenemos la capacidad ante cualquier raspadura, cortadura, poder cicatrizar, que la sangre coagule y deje de salir, como les acabo de comentar. Si no, estaríamos desangrados totalmente.